السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة ان شاء الله جايبة لكم فكرة جديدة لطريقة عمل مفرس سرير او بطانية بيبي بشكل جديد جدا مميز وجميل وان شاء الله يكون سهل وبسيط عليكم كلكم باذن الله الوحدة بتاعتنا النهاردة هي بتكون عبارة عن تكوين دائرة او مجموعة من الكور بنستخدم فيها تلات اشكال من غرزة الجراني بنستخدم شكل المربع بغرزة الجراني وهستخدم كمان المثلث وهنستخدم الشكل السداسي وهنعمله مع بعض دلوقتي وردة كله بيكون من غرزة الجراني هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم لكن تقدري تستخدمي طبعا أي نوع خيط أنت حباه سواء قطن أو صوف زي ما أنت عاوزة نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة نبتدي نعملها هي المثلث الصغير زي ما احنا شايفين احنا بنحتاج للوحدة اللي بنعملها ست مثلثات وست مربعات وشكل سداسي واحد انا عملت لكم اتنين باللون دوت وتلاتة باللون السادة نكمل واحدة كمان باللونين مع بعض هنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البداية زي ما احنا شايفين بسيب مسافة من الخيط وعلى اتنين من الاصابع ببتدي اعمل دائرة سحرية بلف الخيط بالشكل دوت وباجي للامام مش بحط الخيط جنب بعضه لا بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الاكس وارجع الف تاني للخلف هلف ايدي الناحيه الثانيه تكون عندي الخيط هنا بشكل ده عندي حلقتين حلقه اولى وحلقه تانية هنزل بالابره بتاعتي تحت الحلقه الاولى وهكون فوق الحلقه التانية واسحبها من تحت الاولى تاني الف ايدي واحده واحده واخرج الخيط من على ايديا بالراحه واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه طيب عشان بقى نبتدي نشتغل داخل الدائره السحريه لازم نبتدي نقفلها بس قبل ما نقفلها عايزين نعرف حاجه الخيط الغير متصل بالشله هو اللي بيقفل لي الدائره السحريه في النهايه لازم احافظ عليه كويس جدا يعني ما ينفعش ان هو يفلت مني خالص اما الخيط الغير مط... ال... سوري الخيط المتصل بالشله دوت بنرفعه وبنبتدي نشتغل بيه يعني الغير متصل بالشله بنحافظ عليه عشان يقفل لنا الدائره السحريه لكن المتصل بالشله هو اللي بيقفل. بنشتغل بيه طول الشغل بتاعنا في الوقت دوت احنا معانا على الابره حلقه بلف الخيط وبخرج منها بالشكل ده عملت سلسله السلسله دي بتقوم بدورين معايا الدور الاول وهي طبعا ان هي قفلت لي الدائره السحريه والدور الثاني ان هي بيكون جزء من ارتفاع ايه اول غرزه بنشتغلها لو حابين نضيق الدائره السحريه شويه بنشد الخيط كده بنضيق سنتر او مركز الدائره طيب عندنا ارتفاع غرزه العمود بلفه واحنا بنشتغل في شغلنا النهارده بغرزه العمود بلفه ارتفاعنا لغرزه العمود بلفه بيكون ثلاث سلاسل عندي هنا زي ما احنا شايفين ارتفعنا سلسله قفلنا بيها يبقى هكمل عليها كمان اتنين واحد اتنين يبقى عرفنا السلسله الاولى بتقوم بدورين الدور الاول بتقفل الدائره السحريه والدور الثاني ان هي بيكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى يعني انا زودت عليها سلسلتين بس يا بنات ما ارتفعتش بعدها ثلاثه هخش بعد كده اشتغل اتنين عمود بلفة طيب بنشتغل العمود ازاي بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة بقى وحلقتين هدخل داخل الدائرة اسحب الخيط واخرج معي على الابرة ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج من بقى كده عمود اتنين تلاتة بعد التلات أعمدة باخد سلسلتين مسافة واحد اتنين وهرجع تاني هدخل داخل الفراغ أكون كمان تلات عمود واحد اتنين تلات واحد اتنين سلسلة وتلات عمود وقرر ده لغاية ما بيتكون عندي ست مجموعات مكونة من تلاتة عمود بلفة وبعد كل عم... تلاتة عمود بستخدم اتنين سلسلة باخدهم مسافة اتنين تلاتة واحد اتنين سلسلة واحد اتنين تلاتة كده بقى معانا واحد اتنين تلاته اربعه لسه فاضلي مرتين يبقى سلسلتين مسافه وادخل تاني داخل الدائره واحد اتنين تلاته سلسلتين واحد اتنين واحد اتنين تلاتة طبعا 
طرف الخيط اللي هو الصغير الغير متصل بالشلة بشد كويس جدا بقفل منتصف الدائرة بعد ثالث عمود باخد سلسلتين مسافة يبقى عندي هنا الفراغ فيه سلسلتين ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة والسلسلتين اللي اخدناهم دول هم رقم ستة واحد اثنين في ثالث سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلق طيب مفروض ان انا بشتغل فوق الفراغات بس يا بنات يعني فوق السلاسل بس فوق العمودة مش هشتغل يعني همشي فوق العمود التاني ده بمنزلقة والعمود اللي بعده كمان بمنزلقة في المكان ده هبتدي غير اللون بتاعي بنجيب الخيط باللون الجديد وابتدي ألفه حلقة على الهواء أسحبها وأعملها عقدة بداية هسحب الحلقة بلون جديد من الحلقة الموجودة عندي على الإبرة بسيب مسافة من الخيط وابتدي أقص همشي بمنزلقة بردك لغاية السلسلة وابتدي اشتغل من فوق السلاسل اللي احنا شايفينها دي السلسلتين المسافة بتوعنا هرتفع واحد اتنين تلاتة وهنعتبره اول عمود بلفة موجود معي وهكمل كمان جنب منه عمودين في نفس الفراغ كده اتنين تلاتة سلسلتين واحد اتنين وتاني في نفس الفراغ هشتغل كمان تلاتة غرزة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة سلسلتين مسافة سلسلتين أو سلسلة اللي يحب إنه يقلل عدد السلاسل ممكن تشتغلوا سلسلة واحدة بس وهروح أشتغل فين؟ هروح أشتغل في الفراغ اللي بعده يعني بسيب الأعمدة الثلاثة وبشتغل في الفراغ اللي فوق السلسلتين ثلاثة عمود بلفة المرة دي هيكونوا تلاتة عمود بلفة بس يعني فراغ هشتغل فيه زاوية مكونة من تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود والفراغ اللي بعده وطبعا ما بين كل فراغ وفراغ باخد سلسلتين مسافة والفراغ اللي بعده بيكون تلاتة عمود بلفة بس يعني احنا هنا اخدنا تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود وبعديهم سلسلتين رحت للفراغ اللي بعدهم اشتغلت فيه تلاتة عمود بلفة فقط لا غير سلسلتين مسافة هنروح فين؟ هنروح للفراغ اللي بعده ونكمل زاوية جديدة مكونة من مرتين شغل يعني تلاتة عمود تلا... اتنين سلسلة تلاتة عمود اتنين تلاتة سلسلتين واحد اتنين واحد اتنين تلاتة سلسلتين واحد اتنين داخل الفراغ اللي جاي بشتغل تلاتة عمود وفي الزاوية اللي بعدها تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود وبعد كده سلسلتين تلاتة عمود وهكذا هكمل وارجع رجعت لكم تاني وبعد ما خلصنا اخر تلاتة عمود اخدت بعدهم سلسلة سلسلتين عفوا وهروح لتالت سلسلة ارتفاع موجودة عندي وهقفل بغرزة منزلق بنبتدي نسحب الخيوط بتاعتنا من تحت الغرز مرة من الأمام ومرة من الخلف وبعد كده بنزل تحت كل الغرز بتاعتي وأبتدي أسحب إيه الخيط للداخل بالشكل ده كده بتكون خلصت معايا وحدة المثلث طيب محتاجين دلوقتي إيه بقى محتاجين وحدة المربع المربعات بتاعتنا زي ما احنا شايفينها بردك عملتها ألوان عندي هنا لونين من الألوان بتاعتنا مع بعض وده لونين بس تدريجات مختلفة 
وعندي ثلاث ألوان هنا إيه كل لون لوحده يعني كل لون سادة زي ما إحنا شايفين أهو يبقى إحنا عاملين ثلاثة سادة وثلاثة منقوشين نعمل مع بعض دلوقتي واحد إيه منقوش بيكون شكله إيه ونشتغله إزاي طيب نختار اللون البتنجاني مع اللون الموز بردك بنعمل دائرة سحرية وبنبتدي طبعا نشتغل المربع ونقفل بسلسلة ونرتفع كمان سلسلتين وهشتغل اتنين عمود بلفة بعد الثلاث سلاسل لاني بعتبر الثلاث سلاسل غرزة عمود يبقى كده واحد اتنين نكرر تاني شرح العمود بلفة بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة لان عمود بلفة واحدة بقى حلقتين هدخل تحت في الدائرة السحرية الف الخيط واسحب واخرج تاني من تحتها بقى معي على ابرة ثلاث حلقات بلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج منها كده كونت اول مجموعة من المربع والمربع عندي بيكون مكون من اربع مجموعات في البداية سلسلتين واحد اتنين تاني في نفس الفراغ واحد عمود اتنين تلاتة سلسلتين واحد اتنين تاني في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة <تصفيق> عفوا سلسلتين كده بقى معانا واحد اتنين تلات مجموعات فاضل لنا المجموعة الأخيرة وسلسلتين بعدها كده عمود اتنين تلاتة كده بقى معايا أربع مجموعات طرف الخيط الصغير هشده اللي غير متصل بالشلة بقفل المنتصف بتاعي خالص واحد اتنين سلسلة وبطلع لتالت سلسلة ارتفاع وبقفل بغرزة منزلق همشي بمنزلقة بردك لغاية ما اوصل لسلسلتين المسافة نبتدي نغير اللون لسه نمشي بس لغاية ايه السلسلتين منزلقة كمان ارتفاع واحد اتنين تلاتة وداخل الاربع زوايا يعني كل زاوية فيها سلسلتين بشتغل مرتين يعني ايه مرتين يعني بشتغل التلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود في نفس الفراغ كده اشتغلنا تلاتة سلسلة واعتبرناهم اول عمود هكمل بعديهم كمان اتنين عمود كده واحد اتنين بقى كده بقى معايا تلات اعمدة باخد سلسلتين واحد اتنين وفي نفس الفراغ هو هو تاني بدخل واشتغل كمان تلاتة عمود ولف كده واحد اتنين تلاتة سلسلتين مسافة واحد اتنين وهروح للفراغ اللي بعده الزاوية اللي بعدها بدخل بشتغل فيها مرتين كل مرة فيها تلاتة غرزة عمود بلفة وما بينهم سلسلتين وبعدهم سلسلتين طبعا كده واحد اتنين تلاتة اتنين سلسلة واحد اتنين تاني في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة سلسلتين واحد اتنين وبلف بردك للزاوية دي بشتغل اتنين تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود بعدهم سلسلتين بيكونوا فوق الأعمدة ارجع في الزاوية اللي بعديها تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود بعدهم سلسلتين 
وفي النهايه هرجع لكم نقفل السطر دوت مع بعض ونبتدي السطر الجديد مع بعض رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين في تالت سلسله ارتفاع بدخل وبقفل بغرزه منزلق بمشي بمنزلقه لغايه ما بوصل الزاويه ده واحد اثنين ثلاثة غرزة منزلقة لغاية ما وصلنا للسلسلتين اللي في الزاوية داخل الزوايا بشتغل زوايا زيها لكن داخل الفراغ اللي هو ما بين كل زاويتين والتاني والزاوية والتانية بيكون مرة واحدة بس يعني ايه هنشوف دلوقتي هرتفع واحد اثنين ثلاثة وبما اني في مكان زاوية يعني ايه الزاوية يعني بشتغل فيها مرتين اشتغلت دي مرة ودي مرة وبينهم سلسلتين اشتغلت كده ثلاثة آه ثلاثة سلسلة واعتبرتهم عمود هدخل اشتغل كمان عمودين كده واحد اثنين سلسلتين واحد اثنين وتاني في نفس الفراغ لاننا في زاوية بشتغل كمان تلاتة عم واحد اثنين تلاتة وتاني بكرر ازاي بنعرف انها زاوية او لا الزاوية بنشتغل فيها من تحت مرتين اما الفراغ اللي ما بيكونش فيه مرتين من, من, من شغل غرزة الجراني بيكون فيه مرة واحدة بس شغل من فوق يعني تلاتة عمود بلفة بس سلسلتين وداخل الفراغ ده هشتغل تلاتة عمود بلفة بس فقط لغي واحد اثنين تلاتة سلسلتين واحد اثنين هتقابلني زاوية وعرفنا انها زاوية ليه لان فيها شغل من تحت مرتين هشتغل زاوية زيها بالظبط فوق السلسلتين اللي احنا واخدين يعني تلاتة عمود اثنين سلسلة تلاتة عمود بلفة كده اثنين تلاتة سلسلتين واحد اثنين لاني داخل, داخل نفس الفراغ بشتغل كمان تلاتة عمود واحد اثنين تلاتة سلسلتين واحد اثنين هروح للفراغ اللي جاي اشتغل تلاتة عمود الفراغ اللي بعده زاوية يعني بشتغل فوقيها زاوية تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود تلاتة عمود وما ننساش ان احنا بعد كل زاوية بناخد سلسلتين او بعد كل مرة بنشتغل فيها فراغ بناخد سلسلتين مسافة زاوية مكونة من تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود بعد كده سلسلتين وهنا تلاتة عمود واخد سلسلتين واروح اقفل بغرزة منزلقة في نهاية السطر بتاعي في تلات سلسلة ارتفاع هكمل وارجع لكم نعمل اخر وحدة مع بعض ونشوف طريقة التشبيك وهنشبك او نجمع الوحدة بتاعتنا ازاي رجعت لكم تاني في نهاية السطر عندنا بنروح لتلات سلسلة ارتفاع وندخل ونقفل بغرزة منزلقة طبعا انتوا في البيت بتنظفوا بابرة التنظيف ونسيب مسافة عشرة سنتي عشان نقدر طبعا ايه نلضم ابرة الخياطة فيها لكن انا عشان بس في الفيديو معاكم فما بحاولش اطول عليكم ايه طريقة التنظيف واللي يحب طبعا يتابع او يتفرج على طريقة التنظيف موجودة على القناة ما انا طبعا هي ايه تنول اعداد يكون كده خلص المربع في المرحلة دي طيب احنا مش محتاجين اللون ده تاني شكرا نبتدي نشتغل الشكل السداسي وهو طبعا الشكل اللي بيتجمع حواليه كل الاعداد اللي احنا شفناها دي من المثلثات والمربعات احنا بنحتاج لست مثلثات وست مربعات انا كنت طبعا شغلة لوحدي خمسة وعملت السادس معاكم في كل ايه شكل من الاشكال لكن القطع الواحدة دي انا مش اشتغلتهاش لاني هشتغلها معاكم وابتدي اكون بقى اقرر الشكل ده اكتر من مرة واجمع المفرش بتاعي برضك بنعمل دائرة سحرية ارتفاع واحد اتنين سلسلة وطبعا السلسلة الاولى قفلنا بيها يعني تلاتة هشتغل كمان اتنين عمود بلفة وببتدي اكون ست مجموعات مكونين من تلاتة عمود بلفة كده واحد واول تلات سلاسل يبقى اتنين تلاتة سلسلتين واحد اتنين كمان داخل الدائرة بتاعتي بشتغل كمان تلاتة عمود واحد 
اثنين ثلاثة سلسلتين واحد اثنين ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة سلسلتين واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة عمود كمان سلسلتين واحد اثنين احنا كده معنا خمسة واحد اثنين ثلاثة لا واحد اثنين ثلاثة اربعة لسه فاضل لنا كمان اثنين واحد اثنين ثلاثة اربعة عفوا ثلاثة بس <تصفيق> سلسلتين واحد اثنين ونروح نشتغل اخر مجموعة عندنا واحد اثنين ثلاثة يبقى ست مجموعات وبعديهم سلسلتين كل مجموعة مكونة من ثلاثة غرزة عمود بلفة وفي ثالث سلسلة من الارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة وهمشي بمنزلقة فوق كل سلسلة بتقابلني لغاية ما بوصل لأول فراغ عندي وابتدي أشتغل هبتدي في المكان اللي أنا فيه بس طبعا إيه أنا عايزة السلسلة اللي فاتت دي أو غير اللون الأول بعدين امشي بمنزلقه لغايه ايه اول سلاسل اللي عندي نبتدي في المكان اللي احنا فيه نرتفع واحد اثنين ثلاثة وفوق كل فراغ مكون من سلسلتين بشتغل فيه زاوية يعني ايه بشتغل زاوية يعني بشتغل مرتين كل مرة بتكون مكونة من ثلاثة عمود اتنين سلسلة ثلاثة عمود بلفة كده اشتغلنا اول ثلاث سلاسل وبنعتبرهم اول عمود داخل نفس الفراغ كمان هكمل اتنين عمود كده واحد اتنين يبقى دول اول مجموعة عندي مكونة من ثلاثة عمود بلفة سلسلتين واحد اتنين تاني داخل نفس الفراغ بشتغل كمان ثلاثة عمود فوق الاعمدة نفسها ما بشتغلش واحد اثنين ثلاثة سلسلتين واحد اثنين اروح للفراغ اللي بعده وبكون ثلاثة عمود سلسلتين ثلاثة عمود وكل الفراغات اللي هتقابلني بشتغل فيها زاوية مكونة من ثلاثة عمود سلسلتين ثلاثة عمود هكمل السطر دوت وبعد كده في نهاية السطر ارجع لكم نكمل مع بعض رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر عندي في ثالث سلسلة ارتفاع بندخل وبنقفل بغرزة منظر همشي بغرزة منزلقة لغاية ما اوصل لي السلسلتين المسافة اللي هما داخل كل زاوية السطر دوت هيكون عندي طريقة للشغل الست زوايا بتوعي احنا هنا ما عندناش غير ست زوايا صح يا بنات ومعاهم كمان ستة فراغات عادية يعني دي زاوية وبعدها فراغ عادي اللي هو ما بين الزاوية دي والزاوية دي هنا زاوية وبعدها فراغ عادي زاوية فراغ عادي زاوية فراغ عادي زاوية فراغ عادي وهكذا بنشتغل في الزاوية زاوية زيها والفراغ العادي بشتغل فيها عمود بلفة واحد فقط لا غير مش هشتغل اكتر منه يعني هنا احنا داخل زاوية ويعني ايه زاوية وعرفنا انها زاوية ازاي ان انا اشتغلت تحت مرتين في فراغ واحد واحد اثنين تلاتة سلسلة وداخل نفس الفراغ هكمل اثنين عمود بلفة كمان كده واحد اثنين سلسلتين واحد اثنين وداخل نفس الفراغ هشتغل كمان مرة مكونة من تلاتة عمود بلفة كده واحد اثنين تلاتة 
سلسلتين واحد اتنين وهلاقي بقى السلسلتين دول بشتغل فوقيهم عمود بلفة واحد عمود بس فقط لغاية سلسلتين واحد اتنين وهروح للزاوية اشتغل زاوية زيها تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود داخل السلسلتين واحد اتنين تلاتة سلسلتين واحد اتنين تاني في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة سلسلتين واحد اتنين هروح فوق الفراغ دوت واشتغل عمود بلفة واحد بعد منه سلسلتين اتنين هلاقي الزاوية هروح اشتغل فوقيها زاوية زيها مكونة من هي لك تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود سلسلتين عمود بلفة سلسلتين زاوية سلسلتين عمود وهكذا طبعا لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بتاعي هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين هقفل بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع وهمشي كمان بمنزلقة لغاية ما اوصل للزاوية طيب عاوز اقول لكم على حاجة اذا حابين تكملوا السطر اللي جاي وتزودوا المساحة طبعا بتاعة القطعة بتاعتنا هنشتغلها ازاي هنشتغل تلاتة سلسلة وفوق الزاوية زاوية زيها يعني تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود وبعديهم سلسلتين وهاجي هنا بقى فوق العمود بلفة اللي احنا شغلينه تحت ده هشغل تلاتة غرزة عمود بلفة داخل نفس الفراغ الفراغ بتاعي اللي هنا ده ارجع اخد سلسلتين وزاوية فوق الزاوية سلسلتين تلاتة عمود فوق العمود سلسلتين زاوية سلسلتين تلاتة عمود فوق العمود سلسلتين زاوية وهكذا طبعا لغاية ما بوصل لنهاية السطر وبالنسبة طبعا للمربعات هنزود سطر وبالنسبة للمثلثات هنزود سطر لكن احنا دلوقتي هنبتدي نشبك في نفس المكان اللي انا واقفه فيه واحد اتنين تلاتة سلسلة واكمل كمان عمودين واحد اتنين طيب دلوقتي انا كنت باخد سلسلة لا مش هاخد سلسلة هجيب بقى اول مربع بيكون وش الشغل ده لوش الشغل دوت ويعني انا عندي وش الشغل ده اهو والوش ده اهو الظهرين ملاصقين في بعض كده انا فوق الزاوية هنا هاجي عند الزاوية دي هدخل من تحتها كده بالشكل ده الف الخيط واخرج معايا حلقتين على الابرة هلف الخيط واخرج منه هسيب المربع ده وهجيب مربع تاني هدخل بردك ده ظهره هدخل من تحت كده الف الخيط واخرج معايا حلقتين على الابرة هلف الخيط واخرج منه كل مربع بيكون لي جانب يعني المربع ده جاي معايا في نفس الاتجاه اللي انا هشتغل فيه لسه ما كملناش الزاوية بعد ما شبكت في الزاوية دي والزاوية دي هدخل داخل الزاوية بتاعتي واكمل تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة هرجع سلسلة مسافة وهروح بقى للمربع اللي انا ماشية في الاتجاه بتاعه يعني المربع ده بصوا في الاتجاه ده لسه مش هوصله دلوقتي في نهاية السطر هوصل اخر تلاتة عمود عندي في الزاوية هيكونوا مقابلين لدو... للتلاتة عمود دول انا هنا عند السلسلتين بعمل من تحت كده غرزة حشو يعني بنزل من تحت السلسلتين اسحب الخيط واخرج واعمل غرزة حشو بعد غرزة الحشو هيقابلني ايه الفراغ دوت والفراغ ده والت... والمكان اللي فيه تلاتة عمود بلفة م... آه المكان سوري اللي فيه عمود بلفة داخل العمود ده هشتغل تلاتة غرزة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة التلاتة عمود قصاد التلاتة عمود هيقابلني سلسلتين هقفلهم بغرزة حشو طيب بعد ما قفلت غرزة حشو ايه المكان اللي هروح اشتغل فيه المكان اللي فيه الزاوية التانية الفراغ اللي فيه سلسلتين ماليش علاقة بيه هروح للمكان اللي فيه الزاوية التانية اشتغل تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة هلاقي الزاوية دي اهي هقفل فيها بغرزة حشو وهجيب مربع تاني في الزاوية بتاعته وابتدي اقفل بغرزة حشو بالشكل ده طيب المربع دوت اللي هو بلون الموف خلاص خلص الشغل فيه انا دلوقتي ماشية في اتجاه المربع الجديد طيب بعد ما شبكت في المربعين بتوعي داخل الزاوية بتاعتي دي بكملها بتلاتة عمود واحد 
اثنين ثلاثة وهنروح فين هنروح لسلسلتين ندخل ونعمل غرزة حشو اجي هنا للفراغ السلسلتين ماليش علاقة بيهم والعمود هو اللي بشتغل فيه وسلسلتين اللي بعضهم ماليش علاقة بيهم يعني بسيب التلات عمود وسلسلتين واروح للعمود بلفة ادخل واشتغل تلات عمود بلفة كده واحد اثنين ثلاثة واروح للفراغ اللي هنا فيه سلسلتين واعمل غرزة حشو اتفقنا مع بعض السلسلتين ملناش علاقة بيهم واروح للزاوية اللي بعدها واحد اثنين تلاتة هدخل في الزاوية دي اعمل غرزة حشو واجيب مربع جديد اعمل فيه غرزة حشو وادخل بقى بعد كده اكمل الزاوية بتاعتي في الاتجاه دوت واحد اثنين تلاتة وهكذا هنلاحظ بقى الوحدة بتاعتنا بدأت طبعا توضح وتبان مكان المثلثات بيكون فين يا بنات بيكون هنا عندي اهو بس نظبط نشوف بس زاوية المربع بتاعنا ده اهي المربع بيتشبك ما بي يعني الشكل المثلث بيتشبك ما بين كل اتنين مربع الشكل ده اهو في النهاية طبعا بتتكون معي شكل الكورة بكمل تشبيك المربعات بنفس الطريقة وبعد كده المفروض طبعا ان الشكل المثلث مش بنشغله كله مرة واحدة زي ما انتو شفتوا دلوقتي معايا انا طبعا عشان الفيديو والتصوير عشان نكمل الوحدة بتاعتنا اضطريت ان انا اشغلهم كلهم مرة واحدة لكن المربعات كلها بتتشغل مرة واحدة زي ما احنا شفنا اللي بتتشغل واحدة واحدة هي القطعة دي بنشغلها مع بعض زي ما احنا شفنا والمثلث كمان بنشغل اول سطر وتاني سطر بنبتدي نشبك فيه الوحدتين المربعين اللي جنبيهم يعني واحنا بنشتغل السطر التاني زي ما عملنا هنا بالظبط السطر الاخير شبكنا فيه بقيه الوحدات بتاعتنا يعني السطر التاني من المثلث بنشبك فيه المربعين اللي جنبه وبكمل بقى بقيه يعني بصوا دلوقتي نعتبر ان انا اشتغلت سطر واحد من المثلث ده السطر التاني ببتدي بقى ايه ارتفع واشبك في الجانب ده وبعد كده انا بس عايزه مربع تاني اشبك في الجانب ده من المربع وفي المكان اللي هو السداسي طبعا الشكل السداسي بتاعي وبعد كده اشبك في الجانب المربع التاني وبكمل الشكل المثلث بتاعي طبعا بنفس الطريقه زي ما احنا شايفين انا طبعا هكمل تشبيك الوحدات بتاعتي دي وبعد كده هشبك دول بالخيط والابره وانتوا كمان الطريقه لو مش حابين او مستصعبين طريقه التشبيك بشكل غرزه الجراني ممكن تشبكوا تعملوا كل الوحدات بتاعتكم وتبتدوا تشبكوا بالخيط والإبرة أنا مش هطول عليكم أكتر من كده لأن الوحدة بتاعتنا كبيرة شوية طبعا هو لسه لما نشبك أن نخلص السطر كله هكمل بس السطر دوت وهشبك دول بقى مع نفسي أنا بالخيط والإبرة لكن هوريكم طبعا بعد ما أشبك كل الوحدات بتاعتي هيكون شكلها هي كمل وارجع رجعت لكم تاني وطبعا في اخر مربع بعد ما شبكت اخر مربع وكمان شبكت الزاويه بتاعته هبص الاقي فاكرين المربع الاول اللي احنا كنا شابكينه هاجي بقى هجيب المربع بتاعي كده وهدخل اشبكه معايا هو كمان بعد ايه ما شبكت الاول وادخل اكمل الجزء دوت من الزاويه بتاعتي تلات عمود بلفه كده واحد اثنين ثلاثة هاجي هنا المكان ده هدخل اعمل غرزة حشو فوق العمود لفة بعمل تلاتة عمود واحد اثنين ثلاثة وهنا بعمل غرزة حشو وبروح بقى في تالت سلسلة ارتفاع بدخل واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده بنكون شبكنا كمان بقيت بقى الجزء اللي كان باقي معانا زي ما احنا شايفين نهاية بشد الخيط بالشكل ده كده طبعا اتكون معانا الشكل السداسي وزي ما اتفقنا مع بعض طبعا المثلثات بتاعتنا بتكون في المكان ده 
ومش بنعمل المثلث كامل بنعمل سطر واحد بس والسطر التاني بنبتدي نشبك في الوحدات طبعا زي ما احنا شايفين اللي جنبي لا هنا دوت يبقى هنا لاننا عاملين اشي يعني اشكال مختلفة السادة يكون هنا هشبك بطريقة الخيط والابرة بشكل سهل جدا وبسيط وبعد كده هبتدي اشبك الوحدات في بعضها هنكون تاني كور تانية بشبك المربع آه يعني الكور بتاعتنا بتكون متشابكة مع بعضها الكورة التانية بتكون مشتركة مع المربع هنا والمربع هنا وابتدي اكمل وطبعا هتشوفوا الصورة الخاصة بالفيديو عايزة بس ايه اكمل لكم الشكل بتاعي لكن طبعا هو الشكل مش هيتساوى معانا غير لما يتشبك بالكامل بالشكل ده بتتكون بقى الكورة بتاعتنا زي ما احنا شايفين مش هطول عليكم دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وتنال اعجابكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من ويفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته